host teacher? Um, I believe you, no. No, okay. There was an option that says reclaim my host. <laughs> <laughs> okay. Thank you, Jaime. Okay, guys, You're I welcome. will share the screen again, sorry. What are your duties or responsibilities, education and work experience requirements, employee name and employee signature? Let me know whenever you finish, guys. Teacher, donde dice full time, tiempo completo. Eh. In part time. Uh -huh. Tiempo completo y el otro es el... el... Part time. Part time. Part -time. Mm -hmm. Full time and part time. Por eso, pero que voy a poner ahí. <laughs> Una X. Ah, full time or part time. time. One X, an X. Teacher. Yes, Julio. It's necessary send you. Um. No. No, but okay. what you're going to do is that you will discuss this form with your classmate. Okay. Thank you. Guys, I will give you two more minutes to finish. Okay. Dos minutos más para llenarlo. Y mientras ustedes finalizan, yo voy a, a pasar la lista rapidito. Let's see. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Cristian José López Pérez. Presente. Uh, Daniel Arquímedes. Florentino García. Present. Y salmos. Thank you. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present teacher. Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. Good evening. Good evening. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jennifer Noemí Mata Aragón. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexi González Torres. Present teacher. Julio César Marino González. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Jenny Lizette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Amilcar, uh, Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Oye. Present. Marielo Janet Cornejo Erazo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Osvina Alexis Flores Hernández. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Uh, 
Lizette del Carmen Hernández, Miss Smith. Present. Fátima de Nins Aguilar Vázquez. Márquez. Sorry. Present teacher. Thank you. Okay, guys. Thank you very much. Let's see. One second, sorry that I stopped sharing, guys. Okay, guys, I believe time is, um, time is up. We will go ahead and um, let's go ahead and uh, create the breaker room so we can start practicing. Let's go ahead and explain about this. Lo vamos a hacer así, miren, guys. Vamos a hacer esta dinámica. Eh, déjeme compartir la pantalla ahorita. Okay, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a suponer Vamos a tratar de hacer un roleplay, ¿ok? Y en este roleplay, eh, uno de ustedes va a ser el human resources person, va a ser la persona de, de, de recursos humanos, y le va a estar preguntando esta información a la otra persona. Por ejemplo, eh, Marcos, are you there? Ok, por ejemplo, Fátima. Um, hi, Fatima. I will ask you some questions about your profile. So, what is your job title? Y luego Fatima me respondiendo. What is your work location? This, uh, y le explico que este es un uh, form que vamos a llenar, ¿verdad? Así que que me responda con, me responda las, um, cada sección que está acá. So, who do you report to? Uh, are you full time or part time? Entonces, acuérdense que acá es muy importante hacer las preguntas completas, guys. Eh, Marcos estaba, estaba diciendo que les estoy dando un ejemplo con respecto a cómo vamos a llenar la form, perdón, cómo vamos a discutir esta form con su compañero. Va a suponer que usted es una persona de recursos humanos y le va a ir preguntando esta información a su, eh, a su, a su compañero. ¿Estamos bien ahí? Marcos. Hello. Hello. Marcos, no me escuchó. Eh, no, dice que está lloviendo fuerte acá, entonces me puse los audífonos para escucharlo. Vale. Bueno, entonces, guys, eh, como les decía, les voy a ir, ustedes tratan de hacer preguntas completas, 
No solamente les diga job title, work location, department, report to, no, sino que preguntas completas y a usted le responde también y luego van viceversa, se cambian los roles. Ya usted ya no sería la persona de human resources, sino que sería el employee, ¿sí? El empleador, eh, el, el, um, eh, la persona que trabaja, perdón, en el, en el RC company y usted va a ir respondiendo lo que él le va preguntando. So, preguntas completas, ¿sí? Tratemos de practicar las preguntas acá y cómo dar respuestas. Porque vamos a suponer que esta persona nos va a preguntar información para llenarla en inglés, ¿ok? Ahorita ya practicamos el writing, ahora vamos a practicar el speaking, ¿ok? No sé si tienen preguntas, questions, guys. Teacher. Yes. For, for example, the time, eh, la pregunta sería, do you work full time or part time? Very good. Do you work full time or do you work part time? Mm -hmm. okay. Good job. Mm -hmm. Teacher. Yes. My my question. Uh, the interview is about um, the employees uh, for the future or in uh, the work moment. No, the, um, the, the interview is about you. I mean, I'm going to be asking you, Jonathan, your information that you are ready fill in. Usted ya llenó la información, right? Yeah. All right, so I'm, I'm going to be asking you your information and you ask me my information. Okay, but, but the information is about the uh, actual jobs or... Yes, exactly. Uh, and I am a person from Human Resources and I will okay. ask you a complete question and you will ask me a complete answer, okay? Okay with the information that you already uh that you have already written on the form okay thank you you're welcome do you want me to give you another example guys or you're done you're okay or um or maybe it's a hybrid work i know it's a middle of full time and mid part time Oh, maybe this is, hybrid is part-time. Mm -hmm. I believe yes. Hybrid, hybrid job? Yes, uh, in my work, I, I three types of co contract. Full-time, part-time, or uh, the, the, or the two uh, at the time. Maybe I, I have to work in my house today, or so, uh, don't, o sea, no sé si me entiendes. Yes, yes, yes. Ah, es como otro, otro, otro contrato mm, que es. I got it. So you I can don't... say it, you can say it. Oh, I, I don't have a full time, I, I have an hybrid, a hybrid uh, job. Usted lo puede decir, no, impro, no, impor, no importa. Ah, okay. Mm -hmm. Solo I'm not sure si se escribe de esa manera. Voy, Julio. Ahorita. Hybrid. Dígame, Julio. Tell me. Um, uh, this, this practice is not is hybrid person. It's going to be in, um, in Paris. En pareja. Yes, no. Um, my question is, um, this practice is no is hiri. A person. It's no hiri. No es para contratar a una persona. Okay. No, no, no. It's just okay. uh, to ask you normal information. It's, okay. Mm -hmm. It's okay. basically just the profile form. Es como que, ah, mire, sabe que no tengo mucha información de usted. Le voy a abrir ah, okay. un perfil. Lo contratamos, pero no lo conocemos. No, digamos que usted, como que no, a veces está en la compañía usted, pero necesitan actualizar información o, o no tiene la información. Está después usted la brinda. Ahí les mandé en el chat eh, lo que es el, um, what you said, uh, Ezekiel, lo que me dijo, he rework, así es. Ok. Ok, okay. he rework okay. or he job. 
All right. So I'm going to be moving you to the breaker rooms, guys. Do you have any other questions so far? Who is a listener today besides Maggie, guys? Do, you have, do we have any other listener? No? Okay. A todos los voy a, los voy a mover. Yes? ¿Quién dijo teacher? I don't know. Okay, I'm moving you to the break. Teacher room, guys. Is listener. Yes, Luis? Okay, uh, Julio? Julio Ramirez, teacher, I listen. Julio Ramirez, okay. Okay, guys, I'm assigning to you to the breakout rooms already. Sorry for the long delay. Allow me just a moment and I'm still moving you. Click on join, guys, please. Teacher. Yes. Did you add me add me to the group? Because oh, I have any invitation. Yes, I am. I'm, I am assigning you to the to the groups right now. Yes, I'm sorry for a long delay. Hey, <laughs> what is for it? Okay, <laughs> thank you. You're welcome. Okay, let's see who's missing. Okay, guys, let's click on join, please. Click and join. Click and join, Sabrina. Is Sabrina a listener today? Sabrina, are you there? Yes, teacher. Yes, teacher. I'm running. <laughs> yes, I'm here. Good evening. Uh, good evening. Okay. Could you please click on join? Okay. Thank you, Sabrina.
Hello, hello, Angel, Stephanie, and Kenny. Are you there or are you a listener? Are you listeners, guys? Yo no, teacher. Kenny is a listener. Sorry, um, a las nueve y quince me voy a poder conectar. Vaya, voy a mover a Estefanía. Gracias. Estefanía, sorry, la voy a mover para el, para, con, con las chicas, con Sabrina y con Mabel, ok. Sorry, hey, Estefanía, thank you. Um, no. no. It's not that, but teacher. Hello, hello. Can you uh, tell us the pronunciation about titling? I oh, forgot. It. Don't worry, it's title. 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 And title. Guy, girl, sorry, I send it to you. Um, Angela and Stefania here. Uh, she will be practicing with you, okay? Okay. Thank you, girls. Hola, chicas. Okay. Hi, Angela. <laughs> ya estaban avanzados. No? No, we are going to, <laughs> to, to start? start now. Okay. Okay. Uh, hi, Stramabel. What is your job title? Title. Title. <laughs> title. <laughs> title. <laughs> I am a secretary. Okay, and where, where is your work location? In Antiguo, my work location is in Antiguo Cuscatlán. Okay, and what department do you work in? Um, I work in operaciones y sistemas. This is the name of my department. Teacher, the question is which? I, I do I use WH which? Um which one, sorry? Which uh, location? Uh-huh. Yes. What what location or which location? It can be either I, uh, or. No, it's a wrong I department. Say, I say I, I I say what department do you work in? Ah, it's okay. correct. Yeah, it's correct. Yes, it's correct. Mm -hmm. Okay. Okay. Another question. I work in a person who is in the department. Okay. And who do you report to? I report uh, to in Laura Orellana, engineer, uh, is his, she is my boss. Okay, and do you work full-time or part-time? I work full-time. Full-time, okay, and essential. <laughs> what are your essential duties and responsibilities? I check the email. I answer the phone. Take and send message. I take and send message. I do four copies and print documents. I emit documents like recruitment, recruitment uh, to bookstore, convenience store, cafeteria, and others. No. Okay. And now, I don't know. I don't know. Say, licenciatura en educación. Education teacher. Yes, hello, hello. 
good evening. How do you say, how do you say in English, licenciatura en educación? Good question. Esa, esa, esa vez que estábamos hablando de eso, creo que no estaba acá, right? Mm -hmm. mm, ok. Le voy a mandar ese documento, Jennifer, para que lo tenga. Okay. Eh, las licenciaturas se dicen bachelor's, bachelor's okay. degree. Entonces, si es en educación, diríamos bachelor of education. Uh -huh. Bachelor like of Education. Uh -huh. La licenciatura, Bachelor of Education. Interesting. Uh -huh. Le voy a mandar ese documento otra vez al grupo ahorita. Para okay. que usted lo vea, es un documento muy bonito porque ahí dice cómo poder decir los diferentes eh, tipos de... De... Oh my God, I just forgot this. Los degree levels. De, de, de educación, ¿verdad? De education uh -huh. degree levels. Ahorita uh -huh. se lo mando para que usted lo pueda ver, para que lo okay. utilicemos, ¿sorry? Right? No, sé, no sé si yo estaba confundida. No, no sé eh, en donde nos pregunta. ¿Sorry? Education and work experience requirements. Requirements. Se refiere a el nivel de educación y experiencia para el trabajo requerida o el... Exacto. For your work. El trabajo okay. que usted tiene, la experiencia que usted tiene. ¿eh? Uh -huh. Ok. ¿Es lo mismo que usted pensaba, Marcos? Yes, yes. Ok. Excelente. Thank you, teacher. What is uh, your employee name marcos my employee name is uh, uh, marcos amilcar macia gutierrez marcos amilcar macia gutierrez gutierrez por ejemplo requirement Yes. One, one year. Ah, one year. Okay, let me write it. One year. And your employee, employee name is Marcos Antonio Melgar. Yeah. And your signature, I don't know your... ¿Cómo, cómo se dice, teacher, las iniciales? The, Iniciales. Sorry. Iniciales es Stanley, no. O. Um, ¿Cómo I, dice iniciales? I see a person. The initials? The initials? Initials? I, I see a person, they have. Your signature is your. Sus iniciales. Sus. Initials, right? Inicias, yes. Okay. Inicias. Okay. So this is the, yes. So I, it's your turn to, to make the question for me. Okay, uh, what job Tyler? Tyler. Title, job, title. title. Uh, I don't know, maybe it's, I say my real job or other job, teacher. A, a quality job. Your current a job. Quality. Your current job, su so, so, trabajo actual, current job. Current job. Uh, okay. Current job. Current. Current job. Current okay. job. My job title is technical support service technician. This is my current job. Tec 
technical super service technician. So only Marcos. Service. Technical super tech no technical support, support service service tech, service technician. Service technician. Okay, technical support service. This Guys, okay. remember to ask uh, and answer full questions, okay? Okay. okay. Um, what is your essential duties and responsibilities, Christian? Sorry, can you repeat? Well, what is your essential duties and responsibilities? Essential responsibilities develop the class for the children. Okay. And what is the education and work experience requirement? My experience is working in another school when different uh, age of is development department maybe catrum. Uh, yes. Uh, maybe catrum. Yes. Uh, not catrum. Uh, no, maybe catrum. No, uh, or or catrum. Mm. Development department or catrum. Se puede llamar Departamento de Desarrollo o Catrum o Departamento okay. de, de Cat, algo así. Ok. Who reports to? I report to Inge, Inge, eh, Flores Ingenieros. Flores Ingenieros. Flores Ingenieros. Flores Ingenieros. Your work is full time or part time? I work full time. Full time. Yeah. What um, is your essential duties and responsibilities? My essential duties and responsibilities are do development of new brands. New brands. Mm -hmm. Yes, just that. And the other, other one is Develop develop measurement sheet. Teacher, I finish. We finish. We finish, teacher. You finish? Okay, great. Thank you, girls. Let's, I will go through uh, the other breaker rooms just to make sure, and then we will come back to the main room, okay? Thank you. Okay, teacher.
support uh, two two years two years is the is the my first work and and then i worked at um I don't know in English. Las organizaciones sin fines de lucro. Ah, o, ¿Cómo se llama? ONG. 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 The Names Fedizal, Fundación para la Educación Integral Salvadoreña. Oh, eh, okay. Words eh, about. L. D. E. E A M. D A H R E K. I don't know. Fight. <laughs> well, just fight. You say fight for my goals. <laughs> yes. Yes. You, the world, you, um, you share what you want. Yeah, yes. And um, for you, uh, I, I got a question for you. Uh, for you, is AC or, or, is, or, or is hard uh, the English? For me, I feel, I feel you, I feel you. For me, it's hard. Yeah, <laughs> it's hard. hard. What what is it, what is the topic you feel hard? Uh, speaking. <laughs> speaking. Uh, I am, my problem, my, I, I am is the um, is biggest problem is um, listen. Uh, I, I am not listen uh, good, listen uh, in, is, is my biggest problem. Oh. The listening, yes. Listening. You listening? You listening? Correct uh, the the English. The listening for me is. Yeah. Medium hard. You listening? It's medium uh, hard. Yes. yes. Um, if, is if the listening is slow. <laughs> <laughs> Yo tengo que echarme una eh, one hours driving to to go to my office y when I back I need to drive for about one hour and 30 minutes very mm -hmm. difficult Hello, hello guys. Thank you for joining back. Hi teacher, we have a problem with the internet with my class classmate. Con Lisset? The internet yes, wasn't working. Oh my God, totally understand and don't worry, it's fine guys. Well, okay. um, thank you for letting me know 
Uh, guys, how how do you feel? I mean, how did you feel with this practice? Did you, I mean, could you make uh, WH questions, yes, no question with your partner? Yes, we were using the W question. W H question? Very yes. good. Great. It's the most common. Yes. And I want to say congratulations because I went uh, through all the breakout rooms and I heard you was uh, you were practicing um, W H questions, yes, no questions, full answers, full questions. So very good, guys. That is the purpose, okay? So any question or any doubt about how to fill this form, guys? Questions? No, teacher. Todo clear? Every, is everything clear? Yes? Yeah. OK. Teacher. Yes? Teacher, when, when I have you, a question. When you were in, uh, in, in online, there is part to the in the, the and full time, part time. Mm, I believe that it online. depends because I have uh, in my other job I am full time, and in this job I am I am part time. Mm. The online, when online, you were online. Yes, it's it's part it's part time too. It depends. Osbin, I believe it. This it depends on the company, but in my case, um, I have a part-time job and I have a full-time job, and it's online. Wow. Okay. Uh -huh. So okay. It, it can be both, either uh, part-time or or full-time. It depends on how many hours you work online. Okay. Thank mm -hmm. you. Did I answer the question, Aspin? Okay. I have a question. Ezekiel, yes, you have a question. Tell us. The the verb I use in the description of the abilities, it's in present continuum. Yes. It's fine. It, it can oh, well. be in present, uh, in present continuous, but if you can use present simple, that will be better. Present simple, or it depends on the question. It depends on the question. Okay. Sometimes I believe you you might be using uh, present perfect. I have been more. I have I have worked in this company for three years. Let's say. So it depends, but I believe that you can answer in simple present okay, as well. Thank but thank you. It depends, and it depends on the question. So we can review it. Mm -hmm. So any other questions so far, guys? So todo good. I will continue sharing the screen. And guys, I, I need you to please do me a favor and go to the page 32, please. Page 32. And uh, we will go ahead and um, learn about new vocabulary. We have, let's see, 50 minutes to work on this, 50 minutes, because later on we have another, um, another, another, uh, and a speaking practice, okay? So let's go to the page 32, guys, on the same uh, breakout rooms, but let me share the screen just for you to know, okay? Go to the page 32. This is the page 32. With your partner, we will go ahead and read about the vocabulary practice that we have here. Here, have, uh, here we have different human resources position. We have a recruiting coordinator, administrative assistant, benefit specialist, HR generalist, etc. So what we need to do is to match the positions in the part number two with the definitions below, okay? You need to go ahead and match those definitions to this, sorry, those uh, positions with the definition that is here, okay? You need to, let's go ahead and match this to the number three, from two to the number three, okay? 
and, and then you will write sentences about people in your company and their position using the word in the number two. Usando estas palabras o estas posiciones, usted va a escribir seis oraciones. Siempre basándose acerca de las personas en su compañía o en su trabajo. ¿Sí? Teacher, eh, ¿cómo voy a hacer las, la, las oraciones? Guys, pongan um, en práctica todo lo que han visto en todos los cursos para escribir oraciones. Y no les voy a limitar cómo van a escribir las oraciones. Ustedes deciden qué tipo de oraciones. Obviamente creo que la mayoría va a ser como en Simple Present, ¿verdad? Porque ustedes van a decir que, por ejemplo, Roxana is the recruiting coordinator. Uh, she works a part-time job. She has, sorry, she has a part-time job, etc. Traten de, guys, les... Um, I... I Miren, no, no sé cómo decir esta palabra, la, se me fue ahorita, pero les, les pongo este challenge, ¿ok? Les pongo este reto. Oh, oh, there you go, reto. Los reto, los reto, guys, a que ustedes hagan oraciones, extend, eh, perdón, complejas, un poco más, no tan simples, sino que traten de... de, de no solamente hacer una oración, puede ser dos oraciones en una, pero trate de, de, de extenderse más en la idea que va a poner por cada uno, ¿ok? Traten de, no es necesariamente que lo hagan, pero acuérdense que acá no hay limitaciones de cómo hacer una, una oración. Una vez que usted hable de las personas en su compañía y las posiciones, you're good, ¿ok? So... Traten de hacer lo más que puedan y vamos a trabajar en eso también con su partner. Ahorita eh, les comparto una captura al WhatsApp para que trabajemos en eso. Y nos vamos a regresar a las 9.40, ¿ok? 9.40, you come back, guys. 9.40, se regresan a las 9.40. Porque tenemos unos, un ejercicio súper, súper bueno que, que de verdad quiero que lo hagamos, ¿ok? Un speaking practice. Mm, Questions mm. about what we're going to be doing, guys. Preguntas de lo que vamos a hacer ahorita. ¿No? ¿Todo bien? Ahí yes, voy yes, a dejar yes. a break. I got a question. Yes, tell question. me. Dígame. Um, um, vamos a resolver las dos. El 3 y el 4? Yes, that's right. Oh my God. Until you are, um, you are, you are. Until 9.40. <laughs> okay, okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Pull me. Click on join, guys. A los mismos grupos, I have already opened the break room, so you can click on join. Thank you, guys. I love battery. Ay, Marcos, cárguelo. Si no, se va a perder la mitad, la mitad, media hora. Please. Uh, Lisette, Kenny. Could you please click on join? ¿O todavía tienen inconvenientes con el internet?
Hello, guys. Are you there? I'm here. Okay. Yes, teacher. Okay. Let's we go are... ahead and work together, guys. Okay. Thank you. Marina, sorry. Are you here? Hello. Number six. Recruiting coordinator. The design and implement overall, overall recruiting strategy. Sorry, number six. It's a recruiting coordinator. It's an employment recruiting coordinator. Okay. Okay. <clears throat> Number one says overseas, but to boost the talent review and performance management process. process. Mm -hmm. okay. Compensation specialist. Compensation specialist. Yes, talent management consultant. Number one. And number one. What do you think? Management, uh, talent management. Yes. For number yeah. one. Yes, is number uh, yes, the number one talent okay. management consultant. Number one. Mm -hmm. Number one. Talent, talent management, management consult, consultant. You. Number two. Number two. Mm -hmm. No. Did you read number two, Marco? Okay. The the loads appropriate uh, strategies for client regarding employee relation. The loads. Okay, develops appropriate, appropriate, develops, 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 desarrolla estrategias adecuadas mm -hmm. para los clientes, reward, reward, okay. what is regarding, 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 como, okay. en relación, ajá, con Ajá. Relación con sí, los empleados. Uh -huh. Ajá. Y... The regarding regarding employee relations. Relacionado a uh -huh. relaciones de empleados. No. Uh, yo creo que este... A chair generally. Uh -huh. a la yes. relación. Sí. Para sí. clientes relacionados al de la relación laboral. Disciplan, uh -huh. disciplan. Benefit specialist. Ok, Marcos. Uy. Huh. 
Veamos. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Eh, teacher eh, Marco says they have a low charging in his phone. Here, Daniel. <laughs> ah, okay. Number two e. Okay, yes, is. Compensation specialist. Compensation. Right. 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 I don't know. Develops appropriate strategies for clients. Regarding the play. Disciplinary actions. Maybe it's the generalist, HA journalist. Composition specialist. Yeah, HR journalist. Ashir generalist generalist works in companies human resource of personal department. Um, the six design and implements overall recruit recruiting strategy. Don't um, don't be recruit recruiting coordinator coordinator. Design and as implement for a yes, uh, <laughs> I think. Yes. Chase. For me, the two coordinator was the first one overseeing the talent review and permanent process. And the one, the one if if talent management consultant. Entonces, yo lo hice al revés. Let me see. The one is talent management consultant y the first, el recruiting coordinator, the same implement of the recruiting strategy. Pues, yes, that's okay. Sounds good. Science. Okay. Designs and implements overall recruiting strategy, 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 and help me, help me, some Google. <laughs> <laughs> okay, then this is 
the number one that in in order Avanti, um, recruiting the person the, the person um, recruiting coordinator uh, Um, Teacher, I, what is the correct um, pronunciation for recruiting? Recruiting. Ah, uh, recruitment. Let's see. Recruitment. Where is it? Um, recruiting. <laughs> recruiting. Re recruiting. 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 Recruiting strategies. Okay. Recruiting. Um, to me is mm -hmm. the things especially with the, with the information that sent Ezekiel on the WhatsApp group, it can help mm -hmm. us. I um, I'm going to be I'm sorry. On WhatsApp, for example, in okay, benefit, especially in benefit, especially say that bachelor's um, uh, degree develop and maintain competitive, progressing, and proactive compensation plans. Great works on weekdays, part-time job. Work on weekends, part and job. Uh -huh. You can, yes. if if you have, again, on this position. If you are, uh, if you have, or if you are, if you are a benefit specialist. Uh huh. You can tie, you can work part time. Dice que mire, me están comentando que recruiting coordinator va con el en el número seis. Sí, sí, yes. Ajá. Coordinator. Le estoy preguntando a mi asistente de recursos humanos. <risa> va, entonces esa dice que es ah, va, no, va, no, entonces digamos el number three <coughs> serían com compensation espe specialist <risa> ya lo confundí uh, I have a one sentence <risa> ok yes. tell me por, tell me, tell me, please Okay, the one sentence is say here. Uh, the secretary sent a uh, sent email all all day to manage collate. Okay. New employees. New employees. 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 Yes. Okay. The, re, the recruiting, recruiting a new, a new recruiting person. a new personal or a new employees. Ah, a new employees, a new employee. Uh -huh, sorry. Employees. Employees. Okay, no falta una. The last one. Um, choose the. Um, the talent manager consultant. Or. Or choose the HR generalist. 
creo que ese, porque el otro no. No, no. todas las empresas lo tienen. En mi caso, no sé cómo lo podemos escribir, pero que la persona de recursos humanos es quien hace las planillas de pago, poner eso, esa parte. ¿Quién hace las...? Hello, guys. How are you? ¿Cómo vamos? ¿En qué parte van? Yeah. And three of the three. All right. I believe we will end uh, the whole exercises until 9.55 because it's, it's, a, it's, it's long, right? I can see it's a long exercise. Yes. Sorry, guys. So we will finish until 9.55. Don't worry, okay? If you have any questions, let me know. Yeah. Hey, teacher. A question. Yes. And the part four. This sentence will be about people in your company. Exactly. You can use. No están como, lo, como la parte 2, que no están diferentes. Mm, ok. No hay, un, right. no hay un benefit specialist, mm. eh, un compensation specialist. Sí, Thank you. Don't worry then. Well, let's write the positions that there are available. If we don't have those positions, let's put another positions. Don't worry. Ok. okay. okay. Thank you, guys. No. Okay. Yes, guys. I have a question too. And the sentence we are we we do the six sentence for one. O sea, yes, made the six sentences and if you want work together. I mean the the, the same sentences for the three of you. Para que no tengan okay. que hacer una por uno y se ayuden entre todos. Ah, ok. Thank you. Ok. Um, we have three. Concert is in church. Hello, guys. Sorry que los interrumpa. En la última parte de las oraciones, tratemos de hacer las mismas oraciones entre los dos para que avancemos. All right? Okay, teacher. Yes, teacher. All right. Thank you. More. Dejar hasta aquí, no problem. Mm -hmm. Vaya, ok, dejémosla hasta ahí si quiere. Vamos a ver, ¿usted cuál es su área? Perdón. ¿Cuál es Hello, su área guys, ahí? sorry que <ríe> los interrumpa, sorry to interrupt you. En la última parte, si quiere que haga las oraciones entre los dos, para que avancen un poco más, para que entre los dos las vayan haciendo. ¿Sí? Yes, teacher. All right, teacher. thank you. Ok, bueno, bueno. Ok, vaya, por ejemplo, ¿usted cuál es su área? Administración, administración. I am need, I am need in, in the in information for, incre, para inscribirme in, in, eh, in English Corporation, Corporativo. Hello guys, sorry que los interrumpa. ¿Cómo vamos? Ya van en la última parte, ¿no? And yes, in the, la en la oraciones. tercera pregunta, sí. La tercera oración, perdón. No se preocupen, hagan oraciones entre los dos. Oye, la misma oración para que avancemos y, y podamos okay. terminar. Right. Ok, a pues solo tres oraciones haremos. Uh -huh. 
O sea, las seis, pero entre los dos. Las tres entre los dos. Las seis. No, teacher. <laughs> okay. okay. That, that okay. Uh, that's okay. Are you agree? Está de acuerdo? Yes. Yeah. Hello, hello, guys. Sorry to interrupt you. Guys, uh -huh. uh, the last part, uh, I don't know if you finish, but if you haven't, you can make the questions um, the same, I mean, the same sentence for the three of you. Same sentence, so you can uh, you can go ahead and, and finish, all right? Same sentences in the part number four, in the sentences part. You can write the same sentences, okay? You can create the six, all of you, together. Teacher, is is necessary um, talk about, about the, the definition? The place, the definition? Mm, in the number three? Yes. Or no? Oh, no. No, it's fine. Oh. I mean, just just to go ahead and match, match the vocabulary, match the words from the number two, and uh, match them to the number six. Oh. Mm -hmm. Match the definitions with the words. Mm -hmm. um, teacher, I I I make a sentence about about my coworker, for example. Okay. It's an example. Uh, just say, tell me that it's okay or I have a wrong. A, yes, tell it's me. Well. Okay. Our co worker are planning give a baby shower the next Monday. Is correct to say? Yes, it's correct. It's correct. Mm -hmm. It's fine. <laughs> because Don't it's worry. true. Because it's really? true. The next Monday, yes. Is uh, we have a co worker in the uh, production plant, it's mm -hmm. another floor, but I don't we know who don't know who is the she who what does she do? We, we don't you know, don't know. <laughs> but, okay. we but have, you are preparing we, the baby shower, <laughs> yes. We mm -hmm. had an invitation, and this we, we, we are planning to participate, but oh, it's rare, okay. it's better to participate. If you don't know who is she. Yes, it's, it's weird. Exactly, it's weird. But you will be participating with your classmates. <laughs> right? No, that's okay. It's an, an example. The, the, the situation helped to write my sentence. That's okay. That's great. Yes, don't worry. It's fine. <laughs> Thank okay. you, Daniel. Okay. I will continue. Thank you. Hello girls, ¿cómo vamos? ¿Todo Hello. bien? ¿Ya van en la última parte? Yes, sí, 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 ya terminamos. Oh, Solo, una duda. Solo una duda. Dígame. Este, el com compens ¿Cómo se pronuncia el especialista de compensación, dicho? Um, compensation specialist. Ajá, compensation. No logramos yeah. comprender bien qué es ese puesto. Compensation... Let's see. Ahorita lo busco. Espérame que se me olvidó la palabra. Ah, specialist, es verdad. Specialist. <laughs> specialist. Compensation specialist. The compensation specialist assess an organization's pay structure for employees. They research, uh, research compensation trends and review surveys to determine how to how their organization pays compares with that of the of others organization in a particular industry or regions. Eso me, me parece que es, guys. Como... Es que nosotros lo habíamos puesto. Como un auxiliar de... Mm. Let's see. Mm. 
o sería el punto, el punto 4, teacher, is responsible for assisting with the administration of all benefits. Mm, it doesn't sound, sound like that, pero let me see, okay? Ahorita lo vemos. Porque no, no, no sé, no, no logramos comprender mm -hmm. bien. That es it, que... It's a little bit confused, right? Let's see. Yeah. Mm, what is better? Let's see. Works in a company's human resource or personnel department. This is the, the correct one. Compensation specialist works in a company's human resource or personnel department. Apoyo se le habíamos puesto teacher. Works in a company human resource. Pero teníamos nuestra duda base. Porque era la única que nos sobraba, pero... Ah, pues estamos bien entonces. Ajá, yeah. y la pusimos, you, pero, que tenía, pero sigo teniendo como duda, Ajá. teacher, entonces, ¿cómo se sí, llamaría sí. ese puesto en, en una compañía? Um, let me see. Como en, en español. Ajá. Uh -huh. Pues me aparece como especialista en compensaciones. Déjeme ver. Deme un segundito. Es como un asistente. Pero... Pero un asistente de recursos humanos. No sé. Yo creo que sí, fíjese, es más como un asistente, porque dice que trabaja para la compañía para recursos humanos o uh -huh. el personal, el departamento del personal. Uh -huh. Creo que sí. sí. Quizás como un asistente de, de esa área de recursos humanos, creo. Uh -huh. Estoy buscando ahorita porque ya tampoco yo lo había escuchado. Voy a averiguarle bien porque I'm not sure. <ríe> o si no, los compañeros a ver si saben. Nos vamos a regresar para la main uh, room, girls. And we will continue there, ¿ok? Thank you. Okay, thanks, teacher. Okay. Hello, hello. Thank you for joining back, guys. Hi. Okay, I believe everyone is here, right? Guys, because of the time, uh, we will continue discussing and we will resolve this exercise tomorrow. Vamos a resolver el ejercicio mañana por el tiempo. Y voy a pasar la lista ahorita, la última lista, guys. I don't know if you have any questions. Sé que tienen varias preguntas con respecto al ejercicio que hicimos, con algunas dudas de las partes que contenía. Uh, pero como les decía, quiero que vayan a descansar. Mañana vamos a, a discutir y a brindar las respuestas entre todos. Don't worry, a primera hora. Y vayan a descansar ya, guys.
thank you very much for participating, um, for doing your best in the breakout rooms, okay? Thank you for keeping uh, this in English. I really appreciate it, guys. You will learn a lot if you keep it like that, okay? So sí, let sí. me go through the attendance list. Sí, Julio? Eh, perdón, eh, fíjese que mañana me puedo conectar como a las nueve. Es que tengo una reunión y creo que la termino como a las nueve. No es más importante que la clase, pero es necesario que esté yo ahí. Sí, le entiendo, Julio. Fíjese que realmente no tengo eh, permiso no, para darle permiso. No, es que no, no, <risa> pero, no, es, no, es, eh, no es el permiso, no que si me puedo conectar a esa hora. Sí, sí, claro que sí. sí. Ah, okay. Con, ajá, pero si puede conectarse como oyente, aunque no esté presente, eso le va a ayudar también para que no pierda los minutos. Hoy, si okay. puede. Haré lo posible, Hoy. haré lo posible. Bueno, sí, gracias, sí. Julio, gracias, gracias, gracias por dejarnos saber, bueno. okay? Vamos a extrañarlo sí. una hora. Pero igual <risa> trate de conectarse ese tiempito. Sí. Ok, teacher. Thank you. You're welcome. Ok, guys, voy a pasar la attendance list. I hope you have an amazing night. All right. Have a good rest. Um, el día de ahora, no sé si, guys, eh, perdón, se puede quedar conmigo Marielo Janet Cornejo Corazo. No, she's not here, right? Sorry, Marina Vanessa Vázquez Romero, can you stay today? Puede quedarse. Yes, teacher. Thank you very much. Okay, guys, you have an amazing night. Take care. Una vez los menciones, pueden desloguearse, okay? O pueden salirse de la reunión. Bye. See you tomorrow, guys. Take care. Okay, bye bye. Ángel Estefanía Marroquín hey. Martínez. Es un chivalita que se pase. Cristian Oso López Pérez. Carreño de las. Daniel Arquímedes Florentino García. Present. Bye bye. Bye bye. Take care. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present teacher. Bye bye. bye. Ezequiel. Estela Mabel Oriana del CIP. Present teacher. Good night. Good night. Good night. Everyone. Good night. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Good night. See you Good tomorrow. Night. See you tomorrow. Jennifer Noemi Mata Aragón. Present teacher. Good bye day. bye. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jonathan Alexi González Torres. Present teacher, good night. Good night. Julio César Merino González. Present. Bye bye. bye. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher, bye bye. Bye bye, Julio. Kenny Lizet Cuellar de Barrientos. Present teacher, have bye bye. Good night. Have a good night. Linda Magali García Montoya. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Bye Good bye. Night. Good night. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Good night. Good night. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Good night. Bye bye, Marcos. Marielo uh, Janet Cortenjo Erazo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Thank you, Marielo. Mar Marielos, uh, sorry, uy, Marina. <laughs> Osvin Alexis Flores Hernández. Present. Good night. Bye bye, Osvin. Mm -hmm. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good night. Bye bye, Sabrina. Lizeth del Carmen Hernández, Miss Me. Present. Bye, Lizeth. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night, Fátima. Bye bye. Ok, let's see. Hello, hello, Marina. How are you today? Fine, teacher. Great. Good to see you and thank you for staying. Ok, I really appreciate it. Um, this time, this 10 minutes, Marina, is for you to letting me know, for you to let me know, sorry, if you have uh, any any question, any doubt, any, let's see, any practice you want to do, any explanation about a topic that, it, that you feel that it, it was difficult to understand. I mean, if you want to reinforce a topic, I can help you. Um, 
if you have any feedback about the class, if you have any comment, believe me, I really appreciate it to have this information because um, that's exactly how I know your needs as a student, right? And I, I would like to go ahead and apply everything that, that, that can be possible for you to, you know, have a, a success, a success class, a success learning, right? And at the end of the course, you can go ahead and, and learn 100%, right? So if there is anything that you want to go ahead and get more practice or more explanation, any comment or any advice that you want to hear from me, maybe about any difficulty that you have in the language. Maybe if you can tell me, teacher, you know what? I, I It's difficult for me, the listening or the speaking or the writing, etc. <laughs> what, what can I do? What can I do? And I will, I will, I will help you to try, I mean, to practice more or, or I mean, give you more options for you to go ahead and, and improve in that area so feel free to tell me anything marina anything you need you you need from me because this is my job to help you all right throughout the course okay okay uh, in in english in english teacher <laughs> if, if if you can keep it in english it's fine if you believe you can say something in spanish you can say it don't worry okay it's fine. okay mm -hmm. and and i am understand when when you told with the other class, I understand, but for me it's difficult talk and 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 read. Uh, oh. For example, teacher, speak and uh, read. Speak and <laughs> siempre, por ejemplo, teacher, me cuesta un montón eh, the exercise eh, ox de cómo se dice o scramble. De oh, ordenar. And, and crumble. O oh, de ordenar es, las palabras. Sí, esos, esos ejercicios <coughs> nunca los puedo hacer. ¿De verdad? Y, sí. Y entonces, por ejemplo, en, en la tarea última, este, me salieron malos los dos. ¿Puedo mm. compartir pantalla, Ticha? Claro. No sé si le va a dejar, el, el, la, 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 no sé si la va a dejar, pero si no, yo la puedo compartir en el libro. Mm -hmm. Si sí, ahorita no, no, no me deja host, host disabled participant and screen sharing Como que no me da permiso eso Sí, déjeme ver Trate ahorita La voy a hacer host rapidito Ay, quiero ver Ahorita sí Súper En este, mire teacher uh -huh. Este, en estos ejercicios Yo, yo siempre lo hago mal Entonces Quizás a mí me cuesta entender la estructura, la estructura. Yo siempre me voy a la, en la mayúscula, entonces, it will be. Muy bien. Es, esa es una buena estrategia. A veces no hay mayúscula, pero acá, Ajá. eso sí. es súper bueno. Entonces, acá eh, es, it will be great. It will be great to study. It will be great. Uh -huh. it will be great, it will be great. to study will... abroad um yes. sorry study. it will be it will be yes. great to study abroad it will oh sorry it will be a great opportunity a great i will be it will a be great, a great opportunity mm -hmm. Opportunity to study, to study abroad. No, ahí sería to study abroad nada más. Mm -hmm. There you go. Mm -hmm. Si se fija, Marina, mm -hmm. fíjese que al principio, ¿verdad? Siempre va a costar por el hecho de que no es una... No es una oración como tan simple que solamente tenga sujeto, predicado y verbo, ¿verdad? Uh -huh. En este caso tiene más palabras, entonces hay que tratar de darle sentido lo más que pueda. Dependiendo también 
de la estructura que se, se está estudiando. En la segunda dice... A training. A training. Ajá, a training would be... Sorry, a training could be... A training could training be beneficial could. for our uh, employees. Could be beneficial... También lo que le va a ayudar, Marina, for our employees. Our employees. Ajá, our employees. Sería our, el de arriba. Perdón, la primera sería en vez de okay. our, our. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. There you go. Entonces, como le decía, eh, lo que le va a ayudar bastante a entender más que todo este tema, porque creo que las dos se repitieron también en el mismo tema, es que después de it would be, it would be or it could be, siempre va como una, déjeme ver, would be a great opportunity, un nombre. Digámoslo así, un nombre. Tiene uh -huh. otro nombre, pero eh, no se lo voy a decir porque no la quiero confundir, pero eh, si es un, una frase como una frase eh, de nombre, es la que tiene. Entonces es un nombre lo que lleva. Después de it would be, va a ir un nombre. Uh -huh. Ese nombre puede ser compuesto. En este caso el nombre es opportunity, right uh -huh. Que es un noun. Entonces, opportunity, pero ese opportunity lleva un adjetivo, puede llevar un artículo. Entonces, el adjetivo y el artículo es, it will be a great, a great opportunity. Entonces, a great opportunity ya se convierte en una noun phrase. Uh -huh. Entonces, eso, pero manejémoslo como un noun. Después de could be and would be, es como que yo le diga, yo podría ser, o ella podría ser, o yo sería... Sería que, y ese que, ese que, eso que falta, de ese complemento que hace falta, siempre va a ser un nombre, ¿verdad? Uh -huh. Yo podría ser la mejor guitarrista, ¿verdad? Uh -huh. De mi departamento. Uh, yo sería la mejor cantante. O um, esta sería una oportunidad increíble para crecer. Si ustedes se fijan. Eh, después de would be and could be siempre va a llevar el nombre no, después uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. eso creo que sí le facilitaría en lo que es esa eh, unscrambled sentences en sí para poder completar las scrambles and unscrambled sentences sorry y, y, y pues no costarnos mucho nos tenemos que, que, que recordar y estudiar un poco más la estructura, las estructuras gramaticales que hemos visto, ¿verdad? Dependiendo de qué tiempo o, o qué estructura estemos hablando. Uh -huh. Porque si, por ejemplo, decimos, eh, by, no sé si le apareció un unscrambled sentence de frequently adverse, porque sabemos que los frequently adverse van antes del verbo, ¿verdad? Uh -huh. Yo digo, I always go running. Entonces, uh -huh. como usted sabe que va antes del verbo, cuando usted se vaya a hacer un unscramble sentences, usted va a poner a frequently adverb antes del verbo, porque usted ya se sabe la estructura. Entonces, más que todo, el detalle de, de cómo ordenar estas palabras en este tipo de ejercicios, Marina, sería más que todo de tener como al menos la fórmula de las estructuras, ¿verdad?, o al menos estudiar las estructuras en sí, ¿verdad? Como las fórmulas, ah, ok, veo que si tiene un sujeto, luego el, el sujeto tiene un auxiliar, luego el, del auxiliar ver tiene un verbo. Entonces, la mayoría, lo que cuesta en sí eh, es básicamente, si no hay como un sujeto, Claro, en la oración a veces eso lo tiende a confundir uno, porque uno sí. espera que tenga un nombre o diga un, un pronombre, ¿verdad? Y si no sí. los tiene, se nos vuelve un poco complicado. Entonces, solamente recordar que el sujeto siempre va a ser un nombre, ¿verdad? Un nombre. Uh -huh. Un nombre, exacto. Eh, a veces el sujeto pueda tener, ¿verdad? Palabras que no, no tienen nada que ver con un nombre, sino que sean frases, 
frases completas. Por ejemplo, en esa oración número cuatro dice, it would be a great opportunity to, to um, sure. study abroad, ¿verdad? Esa oración, Marina, yo también le puedo dar vuelta y yo le puedo decir a usted, to study abroad will be a great opportunity. Yo le puedo decir, estudiar en el extranjero sería una gran oportunidad o una buenísima oportunidad, ¿verdad? Entonces. ¿Y, y ahí dónde quedó el would be? El would be sería después de to study abroad, would be a great opportunity. Entonces, uh -huh. eso es lo que le quiero explicar. Si usted se fija, usted anda buscando el sujeto ahí, ¿verdad? Usted me puede decir, dicha, pero ¿cuál es el sujeto ahí? ¿Verdad? Uh -huh. Porque empieza con to study abroad. Would uh -huh. be. Y se supone que antes del, del, del verbo siempre ve el sujeto. ¿Sí? Uh -huh. Entonces sí. usted me podría decir, pero es que el it yo no lo veo, ¿verdad? Que era antes el sujeto. Entonces en ese caso, Marina, ¿cuál va a ser el sujeto? <risa> lo que va antes del verbo. Y uh -huh. es una idea. En este caso, el sujeto, imagínense bien, el sujeto está aquí. Es To study abroad. Ese es el Ese sujeto. Es el sujeto. Uh -huh. To study abroad y después llega el verbo. Would be a great opportunity. Uh -huh. ¿Por qué vamos a poner eso como sujeto? Porque esa es la idea. Usted me está hablando de la idea de estudiar en el extranjero. ¿Y qué me está diciendo uh -huh. usted de la idea de trabajar en el extranjero? O oh, que es una buena Gran oportunidad. oportunidad. Uh -huh. O que es una grandiosa oportunidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, acuérdese que siempre el sujeto es de quién se habla en la oración, qué es lo que se dice en la oración, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces eso cuesta, tal vez, creo que sí, ya lo hemos visto en el curso pasado, vimos los infinitivos como sujetos, o sea, son infinitivos que, frases de, de, que empiezan con un infinitivo que eh, funcionan como sujeto, y en este caso es eso. Es como que yo le diga, Marina, ir a la playa eh, me hace sentir súper bien. Uh -huh. Entonces, ¿de qué le estoy hablando? Del hecho de ir a la playa. ¿Y qué uh -huh. le estoy diciendo de ir a la playa? Que me hace sentir súper bien. Entonces, uh -huh. en inglés sería, to go to the beach uh, is... Oh, sorry, to go, to go to the beach makes me feel good. Entonces... Eso es muy importante también el hecho de poder identificar los sujetos y saber que no todos los sujetos van a ser básicos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso tal vez es otro tip que le doy, pero más que todo saber las estructuras, ¿verdad? Saber las estructuras básicamente y saber reconocerlas, ¿sí? Uh -huh. que, que con el tiempo, Marina, usted lo vaya, la va a llegar a reconocer y la va a llegar usted... Um, despedazarlas por así decirle pero tiene usted tiene una oración súper larga pero usted ya va a saber dónde se sujeta dónde es el verbo le va a costar al fin al principio verdad y de hecho eh, siempre cuando ve una oración súper larga usted le va a costar y poder identificar esos detalles una vez que usted los identifique usted puede revolverlo verdad como las partes de la oración y las puede volver a armar porque usted ya ha identificado las partes de la oración verdad entonces, eso es muy importante, el hecho de identificar las partes del speech, ¿verdad? O las partes del habla, que son sujeto, verbo, um, adverbio, adjetivo, etc. Eso más que todo, eh, tengo un video, fíjese que a Marcos se lo compartí hace poco y lo envié al grupo. Está un po poquito largo pero creo yo que ese video le ayudaría también bastante a usted con respecto a esto que hemos estado hablando este día. Como le digo, es un poco largo, pero se lo voy a reenviar ahorita. Eh, creo que fue ayer. No me acuerdo realmente, creo que fue ayer o antier que se lo compartí a él y lo compartí en el grupo. Déjeme pero ver. se lo voy a, se lo voy a compartir porque no lo encuentro. Y se lo, se lo voy a mandar ahorita al grupo. Cuando usted tenga tiempo, trate de verlo y eso le va a ayudar bastante, no solo 
eh, en lo que es este tipo de ejercicio, sino que también... ¿El clima en inglés, teacher? No, no. ahorita no. se lo mando. Pero, eh, como le digo, no solamente le va a ayudar en este... En esta área, ¿verdad? De gramática, sino que también le voy a ayudar en los readings, porque en los readings también eh, se ve bastante eso, lo de las partes del, del habla. Entonces, parte, part of the speech. Ahí se lo mandé, como le digo, es un poco largo, pero vale la pena verlo porque usted va entendiendo más cada una de las palabras, ¿verdad? Yo siento que eso es muy importante al momento de hacer este tipo de ejercicios. Con respecto a lo que me estaba comentando Marina, que me menciona que para usted a veces el speaking le cuesta un poquito. Creo que viene también en parte de la estructuración, ¿verdad? De las palabras que tenemos ahorita. Sí, sí. Entonces, um, de igual manera creo que ese video le va a ayudar siempre en eso. El hecho de tener, de tener más vocabulario también a veces nos detiene, ¿verdad? Fíjese que, mmm, déjeme ver, eh, le, quiero, le quiero dar como un ejemplo, y ese ejemplo es de un estudiante que yo tenía antes, física a él le costaba muchísimo, pero muchísimo participar en clase, y se le notaba que le costaba mucho, la verdad es que se le notaba que era poca la práctica que tenía para hablar, entonces cuando él hablaba, él cometía muchos errores de pronunciación, de, de much, muchos errores. Pero si usted analizaba cómo hablaba él, él trataba de implementar vocabulario. Aunque él no supiera cómo lo pronunciara, aunque él no supiera si lo estaba haciendo bien o lo estaba posicionando bien, él trataba de implementar el vocabulario. Y entonces yo me di cuenta de que él lo que hacía era que él le gustaba mucho estudiar vocabulario. Y aunque él tenía poca experiencia en, en, en el inglés, él trataba de buscar vocabulario, tenía un libro donde él tenía sus palabras en inglés y la definición. Entonces, me recuerdo que una vez él puso en práctica una palabra y me la dijo. Yo dije, esta palabra no cualquiera la utiliza. Y ahí me di cuenta que él aplicaba vocabulario, pero que en realidad... Le costaba, pero el hecho de aplicarlo, el vocabulario, eso hacía que él hablara, sí, que él participara sí. más, aunque no lo hiciera perfectamente, pero ese es el punto, Marina, realmente eso le va a ayudar muchísimo, el hecho de, de usted decirlo, lo que usted, lo, bueno, primeramente, ¿verdad? Tal vez enriquecer un poquito más el vocabulario y eso que le mandé, es básicamente cómo reconocer las palabras. Que, que, como etiquetarlas, ok, esta palabra que es, es una preposición, un adjetivo, un adverbio, etcétera, uh -huh. verdad, y una vez que tenga eso, usted enriquece más el vocabulario, verdad, tal vez trate de aprenderse unas cinco o tres palabras al día, verdad, que digo yo en la mañana voy a andar repitiendo, eso, eso yo lo hacía, uh -huh. <ríe> Así que lo, le hacía dos técnicas, la primera, como yo soy bien, un, un aprendiz bien visual, yo ponía pequeños stickers en la pared con la palabra que me estaba aprendiendo. Y como pasaba pues en mi cuarto a veces, era como que usted lo puede poner en el lugar donde usted esté más, en su oficina, por ejemplo. Ok, usted tiene la mañana y usted tiene una palabra. Ah, me voy a aprender esa palabra ahorita. Entonces, de tanto estarla viendo, de tanto estarla repitiendo, si no le gusta, no es mucho visual, sino que es más como auditiva usted o, o, o es ese tipo de aprendiz en el cual usted le gusta hacer las cosas, ¿verdad? Ahí va a depender de ese tipo de aprendizaje, si las quiere escribir, repetir uh -huh. o verla, ¿verdad? Entonces, eh, de tanto estarla viendo, escuchando o escribiendo, la usted se le va a quedar. Y de ahí que en la tarde pone en práctica otra y ahí en la noche, entonces, o si no, de repente que usted agarra tres palabras y dice, estas tres palabras me las voy aprendiendo ahorita en el budi, si usted la va repitiendo. Y así, a mí se me quedaban así, porque cuesta aprender vocabulario. Sí, sí, Una sí. vez usted maneje esas palabras, va a ser más fácil al momento de, de, de ponerlas en práctica, al momento de hablar con las otras personas, ¿verdad? Entonces yo entendí, Marina, que esa persona que lo, yo le estaba diciendo, a él lo que le ayudaba era el vocabulario. 
y ya después él iba a perfeccionar su pronunciación. Él iba a perfeccionar lo demás, pero al menos tenía el apoyo que era el vocabulario, que era lo que lo detenía a hablar, ¿verdad? Entonces yo creo que esas dos combinaciones le pueden ayudar. Enriquecer el vocabulario, vocabulario perdón, le va a ayudar en el reading. Exacto, le va a ayudar en el reading porque ya usted le va a ir entendiendo al, a la lectura y todo. Y eh, ver las partes del speech, ¿verdad? Y ya usted va a ir entendiendo también el speaking, perdón. Va a poner en práctica y a producir más el speaking. Y al mismo tiempo va a entender el reading, ¿verdad? Los otros skills van a ser más fáciles. El writing también y el listening también. Entonces se complementan los cuatro, ¿verdad? Eso es lo que le puedo recomendar si tiene alguien con quien hablar. Marina, eh, a veces es bien difícil. Uno sí. puede decir, mire, su familiar que está en los Estados sí. Unidos, de eso lo pasan trabajando. Pero un, un, ¿qué? un compañero de trabajo que puede hablar o en su trabajo, sáquele lucro si alguien puede hablar y tiene un compañero. O de verdad, si hay alguien nativo con quien usted puede hablar, eso sería lo mejor, lo mejor de lo mejor. <risa> Entonces, esa, esas serían como mis recomendaciones. Si tiene usted también eso muy bueno también, un libro en inglés de niños, porque así se empieza con los de niños, para entenderle mejor, empiece tal, tal vez a, me, a, a mejorar esa parte, ponerla más en práctica como la lectura. No sé si le gustará, como le digo, depende mucho del tipo de aprendiz que es usted. Eso le va a ayudar bastante también. No se frustre al principio cuando esté leyendo el montón de palabras porque es normal. Usted lo que haga es que hay unas palabras también que usted se puede nada más dejar llevar por, por el contexto. Usted sí. empieza a leer pero no entiende todas las palabras, pero usted obtiene la idea. Entonces, nada más obteniendo la idea, usted va a suponer qué significa esa palabra. Y eso le va a ayudar sí. bastante. Si ya quiere buscar el, el, el significado, pues mucho que mejor, ¿verdad? Sí, Pero sí. esas serían como mis recomendaciones, Marina, de verdad. Espero Está que bien. Eh, de cualquier manera le, le, le ayude eso y cualquier cosa estamos a la orden. Búsqueme en WhatsApp, ahí estoy. Y si algún momento quiere practicar conmigo, pues ahí estoy a la orden también. Muchas gracias, teacher. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta o algo más como le pueda ayudar, Marina. No, ahorita no, teacher, pero muchas gracias. Un placer. Les deseo que tengan una excelente noche. Gracias, Gracias por su tiempo. Gracias igual. Gracias bueno. igual. Buenas noches. Adiós. Bye. Buenas noches. Bye bye.